怎么，今天饭菜不合你口味？哎，跟饭菜没关系。啊，像你这样的学霸，根本不懂我们学渣的苦恼。于正杰和向夏这是怎么了？怎么看起来蔫蔫的？管他们呢。嗯。关于你们七班这个学习成绩一直垫底这事儿，咱们学校是非常的重视。这马上要月考了，把成绩给我提上来。要是这次月考你们成绩还是倒数第一，那你就好自为之吧。这道题还有人不会吗？陈老师，今天好像是上了光明顶了，火药味十足啊，吓死我了！<笑>爸爸，我是班长。小金刚，你个铁憨憨，都把偶像安排给你做同桌了，你还给我考倒数第二，你对得起我的良苦用心吗？啊！你们在干什么？无语子。于胜杰打篮球的样子真是太帅了。他居然入选了 QBA 的训练营。我得跟于胜杰爸爸好好沟通一下，未来的 QBA 球员奥利给。不过，要是于胜杰上课的时候能多举手回答问题就好了。这好像是陈老师的字吧？这还是我们认识的那个陈老师吗？没想到居然是陈老师帮我说服了我爸，真没想到他还有这样一面。孙鑫，你个吃货，天天都在吃薯片，搞得我也老想吃。不知道我最近在辛苦减肥吗？<笑>原来陈老师跟我一样，都是减肥男。<笑>罗莉拉到底怎么维持身材？有没有什么诀窍啊？陈老师居然羡慕我的身材。对啊，什么审美啊？哎、<笑>好不容易留到难题，又被潘多多破解。醍醐告急，哎，潘多多真厉害！这个高俊，三天两头又来办公室找
，还当着学生的面叫我小名儿，怎么了？我不要面子吗？啊，小刘，小刘，小刘，小刘，露露，露露。陈老师，这里有道题，我好像不太会。多少页？幺三幺。那一页的知识点我还没有开始讲。哦，是吗？哈哈，怪不得我不会做。嘿。给你的惊喜没有？什么惊喜？就那个蓝色的小。原来是你，吓死我了！还我以为我人设差点要崩了。我我就往里边塞了一张电影票啊。电影票？啊？陈老师。呃，陈老师，我有道题不会，想请教你一下。呃，什么题？你都不会？呃，这道题，你看，你觉得这道题有什么问题吗？嗯，没有什么问题。他觉得没有印错吗？没有印错。哦，原来是我看错了，我突然会了，陈老师，那我就不打扰您跟高老师约会了，再见。啊，没约会，别瞎传。Okay. 静涵同学，有眼光。想到啊，他是这样的陈老师啊，太放飞了，万万没想到啊！你们不觉得这样的陈老师很可爱吗？这节课我们讲随机变量的分布列，哪位同学？于胜杰，我还没说是什么问题，你举什么手？反正您待会儿也要提问，我先预约一下。<笑>你会吗？你就举手。万一会的。这道题谁会？这道题明白了吗
，下周就是月考了，都好好准备一下，争取考出好的成绩。OK。哦又要月考了，好紧张啊！别紧张，平常心。可是，我要是考不好怎么办呀？那我就继续给你补啊。季寒，不过我对你有信心，你也要对自己有信心。嗯。输给我。去年全国高中生数学竞赛题不在月考范围内。So， 我希望你能认真备考。我也希望你能眼界放宽一点。人生除了月考，还有很多其他的考试。喂，请问是红秀书店吗？你们那里有没有一二年的全国高中生数学竞赛题册？我就差一本就能集齐十年内的习题册了。好的，麻烦你了。已经又右转了，怎么又偏离路线、啊？这地图一点都不准、啊。哎，小妹妹，请问明月小区十五号楼怎么走？上北下南左西右东，看见第二个路口就往东拐，在第三个路口往南拐。然后一直往北走就到了，东南北，哦，好像是明白了。啊，走错路了。小金刚，你干嘛呢？别吵！我正在摘考生的好运呢。白痴啊你，真孽心！你不信就算，反正我信。我去趟洗手间。
，考试时间到。三道选择题选什么 ？B。太好了，又对了一道。哎，又错了一题。韩多多同学，前五道选择题我是 D D C B A， 你选的是什么呀 ？A A D A C。我们做的是同一套试卷吗？糟了，糟了，糟透了！哦，我记错了，我选的是 A D B C。太好了，我总算对了一题。唉，唉，唉。金涵老师，非常感谢你能接受我们的邀约。直播稿里说后半段可以任由发挥，是吗？哎，对对对，后半段您可以根据您的这个喜好。还有您的擅长，呃，跟这个粉丝做一下互动，明白了。哎，对了，呃，今天呀、啊，在这儿还有另外一个品牌的直播活动，呃、他们请的是江城老师。呃，您要不要呃跟他打个招呼？不用，跟他不熟。哦，对，不熟。毕竟，都一个星期没见了。你最近又不回我消息了？抱歉。最近有点忙，还是这么高冷。之前让你反常的事情解决了。你今天香水喷的也太多了吧，离我远点儿。我直播间在哪儿？哦，这边，这边。季雨涵今天是不是感冒了呀？你没喷香水？他是不好意思了。不过，今天的热搜一定是我的。进入到我们直播间的粉丝朋友们，在我身旁这位呢，就是大家所熟识的静涵，跟大家打个招呼吧。大家好，哎，静涵你好啊，今天非常开心能够在直播间里边跟您见面。那刚刚又上热搜了，这个无语子可以在这里跟我们分享一下，什么意思吗？无语子，静涵的人气还是这么高。用一个例句来说的话，怎么这道题都不会啊？无语子。哦，原来是这个样子。什么玩意儿？这也太难了！我问问小金刚。不对，小金刚那个猪头肯定也不知道。我问金涵吧。哎，金涵，其实，在我们的直播过程当中啊，我也看到弹幕上大家都非常的好奇，接下来的时间您会跟大家分享什么？那么我们接下来的时间就交给您了。嗯。这道题怎么做啊？那我给大家讲一道物理题吧。什么鬼啊？该物体在 L 型弯管中移动，且物体在弯管的弯角处无能量所。哇，这不是我发给他那道题吗？居然开了个直播给我讲题，可以可以，够意思啊！先让物体。静涵在直播后半程竟然在线讲题。画风要不要这么亲切？明天的热搜头条妥了。若物体在一部分水平管中撤去外力后，物体能在。哎，昨晚的直播你们看了吗？静涵在线讲题真的太帅了。我没看，我昨天去看江城的直播了。江城，他自弹自唱了好几首英文歌，也很好听啊。不愧是被国外各大知名音乐学院抢着要的高材生。哎呀，但是我还是觉得静涵最帅呀、啊！他昨天直播讲的那道物理题，正好我不会。静涵，你是怎么想到直播讲题的？那个时候正好也不知道播什么，余生杰正好也给我发微信，就顺便讲了。这么说来，你是专门为余生杰讲的？你们两个关系什么时候这么好了？我只是不知道该播什么，就顺便说了。你慢点吃、啊，夏夏。我上路过西去了。哎，等等，夏夏
，你这天天去楼上同学家补习，是真的在学习啊？不是找借口出去玩吧？妈，你想哪儿去了？我是真的在认真学习，而且季寒都说我机不可大了呢。季寒，季寒啊？你哪个季寒啊？就啊，你屋里贴那个明星也叫季寒吧？啊秀姐，你说的同学是他呀？没错，就是他，他就住在楼上，住在住在楼上，哎，不对吧？二楼，我记得不是他呀。哎，租房子的是他的助理沙哥，沙哥不住这儿，季寒住这儿。哦，难怪了，你这最近认真学习的劲儿，可不像是我跟你爸亲生的啊。原来。你这是跟你的偶像去补习去了？哎，你说这一个大明星给咱下下补习功课，他不会有什么所图吧？他能图什么呀？哦，图你女儿力气大如牛，还是图他木鱼脑袋不灵光？说的也是。是吗？我还在这儿呢。嗯，你不要去补习吗？快去吧，跟他好好学啊。你知道的限量版新款篮球鞋出来了，简直帅爆了！你是猪啊！我的银行卡被我爸冻结了，哪里有钱买鞋啊？你爸还没有给你解冻卡呢。没呢，真希望月考成绩赶紧出来啊！于胜杰，我进步了四十名，四十名，去！三十一名，于胜杰，你进步了三十一名，我能去训练营了。行不行啊？哎呀，我专门去学的。真的啊？哎，你赶紧躺好。爸，你在对我妈做什么？你大惊小怪干什么？哎呀，我专门给你妈新买的火山岩黑泥面膜。嗯。哎，据说用完之后能年轻十八岁。再给我来点的。去去去。去你年轻十八岁，那不就变成受精卵啦？今天出月考成绩了吧？考的怎么样？我这次考的可好了，说出来恐怕你们都不信。哎呀，姑娘没关系，这次没考好啊，下次继续努力。啊，没说我没考好。哎呀，夏夏，一次考试啊，不代表什么。嗯，在爸爸心里你是最棒的。嗯，在妈妈心里也是啊。嗯嗯。这个我也太服了呀！不是，我不需要安慰，差点被你们带偏了。你们给我听好了，我向下，这次进步了全校四十名，多少？四十名？四十名？我没做梦吧？老婆。嗯，疼疼疼！我们夏夏居然进步了，那考大学是不是有希望了？哎呀，我就说吧，让他自由生长，你看怎么样？这不就成才了吗？只多亏了季寒帮我补习了，要是没有他，我不可能进步这么快的。对了，季寒这次考了全校第一呢。第一呀！哎呀，季寒这孩子太优秀了。哎，他帮了咱夏夏这么多，咱改天谢谢人家。别改天了。就今天，今天天是个好日子，宝贝儿，去邀请金寒过来到家里一起庆祝庆祝。妈，你怎么比我还激动呢？哎呀，别啰嗦了，赶紧去吧，宝宝，快去！听你妈的，快去呀！好，我就去。金寒，你不愧是娱乐圈热搜担当啊，月考考第一都上了热搜，啊。看呢，哦，他怎么来了？
，想想。等一下。乌龟很久没刷壳了，你去把龟壳刷一下，我去看。这小子最近怎么了？一惊一乍的。姐涵，有事儿？我这次月考能进步，多亏了你帮我补习。我爸妈想邀请你来我家庆祝。倒数四十二米，有什么值得庆祝的？虽然我这次只考了倒数四十二名，但是和上次相比，我已经进步了四十名。下次我再进步四十名，下下次我再进步四十名，很快我就能够冲进全校前十了。吴雨子，你这什么感人逻辑啊？怎么啦？没怎么，你先回去吧，我换身衣服，稍后就到。于胜杰也一个人在家，把他喊上。这家吃过了，这家也吃过了。嗯嗯。于胜杰，我妈做了好吃的，晚上来我家里吃饭。哎，不愧是我的好兄弟，还知道喊我去家里吃饭呢。静涵那家伙，恐怕天天只能在家叫外卖吧。哎，你要出门？我去香香家吃饭，答应了。啊？怎么了？啊，没没什么。你第一次去同学家见父母，有些事儿还要注意。我是去吃饭。啊，对，差不多。我每次见朋友家长都会做足功课，好好表现的。我得给他留个好印象。不行。穿哪一件？他也邀请你了，我给他补课，他邀请我的这个理由难道不够充分吗？你是说邀请我的理由就不充分了？我就是附带的了。我可没这么说，那你要这样想的话，我也没有办法。哼，小金刚可是给我发了邀请信息，有
我当然记得了，那戏多火呀、啊，年年暑假都播，我回回我都看。你不知道，那个时候啊，我就是想生一个像你这样的儿子呢。<笑>阿姨，那我呢？你，臭小子，你还说呢？搬家这么大的事儿，也不跟我和你叔叔说一声。臭小子，嘿嘿。哎，夏夏，金航来了，快出来呀、啊，夏夏。